c'è un ospite, c'è un ospite a Popcorn da Tiffany per le nostre video recensioni a cazzo di cane, è più bella di Rauco. Eh. E soprattutto... <ride> Me lo e soprattutto la rivedrete al festival di Venezia perché quando ci stanno i festival Roma e Venezia Chiara Picella viene a rompere il cazzo a me e Rauco però con la sua classe da Mazza. scrittrice inconfondibile Sì, con l'otite per l'aria condizionata che sparano nelle sale dannati voi allora che parliamo di morti. Sì, sempre comunque infatti noi ci portiamo le felpette e le sciarpette quindi alla faccia nostra e parliamo del mica era brutto il gesto parliamo di parliamo sì. del film di Sorrentino mm. Youth perché è uno dei film Bello. del mese forse anche uno dei film dell'anno perché prenderà un sacco di premi ai Davide di Donatello ai Nastri d'Argento è stato un po' snobbato al Festival di Cannes però mm. gli americani se ne sono innamorati come eh, anche ovvio. la grande bellezza e quindi non è detto che non possa ricevere una nomination a ma Oscar. sicuro riceve qualcosa purtroppo Apicella perché non ti è piaciuto questo film? Sì. a te non era piaciuto neanche la grande bellezza no. Però c'erano alcuni film precedenti di Sorrentino che non sì. erano, quindi non è un odio proprio per Sorrentino. No, 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 no. Devo dire che a me erano piaciuti i film meno mh, piaciuti alla critica di Sorrentino, cioè This Must Be The Place e L'Amico Di Famiglia, perché avevano appunto più anima, erano più, più anima. sinceri. Sia La Grande Bellezza, sia, non ne parliamo, di Youth, li ho visti molto, molto poco mh, sinceri, scritti a tavolino, molto costruiti. Costruiti la grande per bellezza, piacere. Costruiti per piacere. La Grande Bellezza, bene o male, aveva un senso perché parlava proprio della vacuità, quindi in qualche modo poteva scusarsi quella cosa proprio con anche non, nonostante le immagini splendide Jut non ha né le immagini mh, pari alla grande bellezza e poi veramente i personaggi sono parlano tutti identici dalla bambina di 7 anni al filosofo di 70 non, non, non ho proprio trovato verità l'ho trovato costruitissimo mm. in ogni inquadratura perfetto, e cioè, perfetto no. nella, sua, nella tua analisi sì sì devo dire che no no proprio mi ha fatto arrabbiare io invece la penso un pochino sì, in maniera diversa, morto. chiaramente eh, credo che la grande bellezza sia nettamente superiore a Youth eh, e ci sono alcune scene in Youth che mi hanno ricordato quel cinema un po' kitsch che deve andare oltre la misura e oltre il decoro, per un esempio, po', tipo scena... Maradona che palleggia con la palina da tennis non si può vedere secondo me. <ride> Eh, quella proprio ti ha fatto arrabbiare sì proprio e poi mi ha fatto arrabbiare anche e so che concordi questi continui finali cioè sembra che il film finisce poi sì, non finisce vero, poi finisce poi finisce poi finisce però detto ciò riconosco a Sorrentino una grandezza eh, narrativa su, qua, eh, su, questo, su questo aspetto non siamo d'accordo mi piace come scrive e, e questo si lega anche al fatto che ormai Sorrentino scrive libri e secondo me è un buon, è un buon scrittore e, e mi piace anche quel suo, quella sua vena artistica infatti io più volte ho parlato di riprese e la fotografia di Luca Bigazzi mi piace molto di riprese eh, artistiche come se fossero dei quadri e come a volte questi quadri e, e mi riferisco a grandi, grandi pittori come Chagall o come Caravaggio questi artisti non abbiano bisogno di un'analisi non debbano essere spiegati per forza quindi mi è piaciuto ricevere queste immagini di Youth come nella grande bellezza e assorbirle e capisco anche che questa cosa possa creare dibattito possa creare spaccatura è come quando vedi un grande quadro di Van Gogh a te ti dice qualcosa a me dice altre cose però resta un'opera da, da, da contemplare quindi ma essendo un film tremendamente ambizioso chiaro che scatena poi, reazioni forti e io amo i film ambiziosi amo quando un regista eh, vuole andare piace. oltre la sfera della, della prevedibilità infatti anche qui non siamo d'accordo secondo me Malik è uno dei più grandi Vabbè, in assoluto ah, un'altra cosa di Sorrentino c'è cioè questa donna che fluttua tutto il tempo come le donne di Malik ci cioè avete rotto le scatole no non le donne alla Malik fluttiamo. ci piacciono le donne alla Malik vanno di fede non volteggiamo siamo, volteggiate siamo come voi come la Chiurilenco o come la no, McAdams basta basta Basta. Viva le donne alla mano! Immagine Mike. veramente da stil nuovo. Basta. Una cosa su cui concordiamo: facciamo video più lunghi di te. Buttiamo fuori Rauco, mandiamolo <ride> via. Finalmente una cosa che dura 4-5 minuti invece ah. che quei 2 minuti scarsi con Rauco o oh, Raucolo o Rauco Sauro. Con oh, Rauco. Oh, Raucolo. E una cosa invece su cui concordiamo sono gli attori. Ovvero sì, Michael Kane, bravissimo. Sì, Michael Kane, Harvey Keitel, bravissimo. Harvey Keitel, immensi. Quello immensi. effettivamente è ciò che risolleva il film, per quanto mi riguarda, da una parte. Anche il suo universo è meraviglioso. No, no. Non riesci a bene, però è me. Pure quella che la dovete far parlare come Heidegger per dimostrare che non è solo buona, ma è pure la intelligente. Buona de Heidegger. Ma dai. La buona di Heidegger. 
Ad alcuni non è piaciuto, invece io sono un grande stimatore di Paul Dano, quindi... No, a me Paul Dano piace, pure molto come film, cioè fa sempre i film metti indipendenti sì, molto sì, carini. Sì, sì, Qua io, non si poteva vedere. Dopo Little Miss Sunshine. Cioè lui è bravo come sempre, ma il suo personaggio non il si poteva vedere. Il suo personaggio è insopportabile, come Maradona. Come tutti. Quindi, vabbè, vabbè qui c'è una spaccatura, io sono pro, <ride> eh, Apicella è contro, con qualche punto di incontro però anche sti gran cavoli quindi pro contro vedete il film recuperatelo oppure se l'avete già visto scrivete qui sotto e diteci cosa ne pensate sì. alla prossima video recensione a cazzo di cane però questa volta meno a cazzo di cane più, più bella un po' meno perché sì. Rauco è un po' come Sorrentino spacca ad alcuni piace <ride> ad altri meno a noi piace sì, però sempre 5 minuti è meglio di due alla prossima ciao